Buenas tardes, señores. Estamos aquí como todos los viernes. Hoy es un programa muy especial, como ustedes van a ver. Porque tengo aquí a mi primo, eh, el otro médico de la familia. Y no tengo que decir que soy mi primo, porque cuando lo ven por ahí, a mí me dicen a veces, me dicen, pero lo vi en la televisión, y digo, no, ese era Jesús. <risa> A medida que Jesús tiene como 10 años, 12 años menos que yo, pero a medida que se le ha puesto el pelo más escaso y se le ha empezado a poner blanco, pues no tenemos que decirlo mucho para que, no, para que salgamos, eh, que todo el mundo saque que sí somos familia. Y Jesús, eh, ustedes todos lo conocen, eh, hace años que yo quiero que sea el ministro de, de salud pública de este país, yo creo que no lo va a hacer por la misma razón que yo nunca he podido ser funcionario de ningún gobierno, porque aquí cuando alguien quiere ser funcionario, tiene la capacidad de ser funcionario y, demás, y no tiene cola que le pisen, mucha gente no quiere saber de él. De manera que eh, esa es la razón, Jesús. Déjame darte un <risa> Ya te di un abrazo. Ahorita. <risa> Jesús es infectólogo y es el que más sabe, entre otras cosas, de el, la moda nueva. Ya pasó de moda el dengue, el chikungunya, ahora está de moda el zika. Eh, todas esas son enfermedades, como él le va a decir, que vienen de África. África antes era un continente por allá, eh, que a dura pena se sabía de él, se estudiaba en la escuela y demás, pero eh, los medios de comunicación cambiaron y eh, África ha pasado a ser la que provee a la gente que va para Europa en, eh, en lanchita y en disparate que se van, que se ahogan muchísimo. Y además, eh, todo el mundo va, se puso de moda y también a, Euro, a, a África, de que a, a unos safaris y duermen en unas matas. Es más, yo tengo un sobrino que se juntó con un grupo y se fueron a subir al Kilimanjaro. Eso sí, cogió tantas cosas raras que por poco se muere. Ese es el neto Elías, el de Cuquito. Subió, tiene, tiene un diploma que subió al Kilimanjar, pero no me morí de chepa. Me sí, bueno, esa es una de, la, de las razones que la deforestación, por un lado, y las vías de comunicación que se abren para entrar a la selva, selvas que antes eran impenetrables, ahora aquel que vive en la selva puede llegar a la ciudad. Y hay virus y microorganismos que eran propios del de hábitat selvático, que ahora al llegar a un pueblito cerca de la selva, porque han abierto caminos, entonces vienen estas enfermedades. Y eso sucedió con el ébola. Bueno, yo te iba a decir, el ébola, el producto, todos son eh, virus que afectan a los monos. Correcto. Y los monos últimamente ya nos han dicho que el 98% de la genética es común con el hombre. Solo el 2% no es diferencia, pero las enfermedades que los afectan a los monos no afectan a nosotros. Bueno, de hecho, en la fiebre amarilla, que no la tenemos en el país, es transmitida por el mismo mosquito, el mismo mosquito. que transmite el dengue, la chikungunya y el zika. Y si no tenemos fiebre amarilla es porque no tenemos selva y no tenemos mono. Por eso todavía la fiebre amarilla en los países selváticos como Perú, Ecuador, Brasil, eh, Colombia, hay fiebre amarilla. En Panamá se, terminó, el, se controló, porque después, por que canal, lo, de esa, después que los franceses habían gastado hasta lo que no tenían en el canal, optaron por irse, se le murieron bueno, lo, los más de 50 mil sí, <risas> eh, obreros y demás se murieron de fiebre amarilla. Así Entonces es. eventualmente los americanos se cogieron todo eso, y lo primero que hizo, tú lo sabes, fue que fumigaron toda esa zona, tuvieron dos años fumigando y acabando con, con todo lo, lo... Y entonces hicieron el canal y ahora lo están ampliando. Exactamente. 
Pero eso es por esa razón. Y yo te iba a decir que del ébola, el ébola es la misma cosa. Lo mismo. Pero hubo una, una de esas que llegó a los Estados Unidos hace unos años, que fue la que hizo que se cambiara la vacuna de polio oral por la y, inyectada. Inactivada. Que llevaban 20 mil monos todos los días para hacer el cultivo en los riñones de los monos para producir la, la vacuna. Y llegó una partida de monos de esa a un pueblo, creo que se llama Roswell o algo así, cerca de Washington, y ahí hubo un brote que cogieron una brigada del ejército americano, muy secretamente, porque la gente se cree que es aquí nada más que, que los gobiernos hablan en bute de, la, de las <risa> enfermedades, allá también. Rodearon con una brigada eso y tuvieron dos años sin dejar entrar ni salir a nadie de ese pueblo hasta que pudieron controlar esa cuestión, que eran unas hemorragias terribles, que la gente botaba sangre por todas partes y se morían y los monos, y entonces cambiaron. Eh, y de hecho, el Zika, eh, el nombre es por el, por el bosque de Zika en Uganda, que tenían a unos gorilas eh, eh, en estudio de otros virus, y detectaron en uno de esos gorilas el virus raro que le pusieron Zika, por, 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 este, por ser eh, este mono, nativo del bosque de, de los bosques de Zika. Yo te, yo te oí en el programa de Julito hablar de eso. Y esa fueron, déjame llamar a Jesús a llevarlo allá a lo de nosotros, porque Jesús está diciendo cosas que no han dicho los demás. Porque después los demás han dicho muchas cosas. Según la conveniencia, uno que dice que, que eso no es nada, otro que dice que todo lo que van a nacer van a nacer eh, movido, que <risa> Para que la gente, aquí hablamos, para que la gente entienda. ¿sabes? Sí, sí. <risa> no, pero lo, lo, lo cierto es que este, este virus, esta epidemia, que ya es, eh, pues no podemos llamar todavía pandemia, pero posiblemente Ahí va. sea una pandemia dentro de poco tiempo. Eh, lo cierto es que en, en, en los adultos, la mayoría de las enfermedades van a ser in, in a, inadvertida, eh, porque no va a dar sintomatología. De cada cinco personas que el virus va a penetrarle, cuatro van a ser asintomáticos. Tú no sabes que estuviste en contacto con el virus. Ahora, una persona de esas cinco sí va a tener manifestaciones clínicas leves, leves. Ahora, se ha visto que en los mayores de 30 años hacia arriba eh, puede producirse una enfermedad autoinmune que es el síndrome de Guillain-Barré que son parálisis de los músculos que son generalmente simétricas que comienzan en, la, en las extremidades inferiores y pueden ser ascendentes para eso los países y deben de prepararse para tener inmunoglobulina para, eh, como un tratamiento eh, hacia esa parálisis de tenerla y eso se va a recuperar posteriormente. Pero parece ser que este virus tiene predilección por el sistema nervioso central. Y te puede producir una parálisis de la, de la lengua, o una parálisis del nervio óptico, o eh, afectación del sistema nervioso central en diferentes manifestaciones, meningitis, meningoencefalitis, pero no es lo frecuente. Aparentemente lo más eh, importante, lo que, lo que verdaderamente ha preocupado al mundo y sobre todo al mundo desarrollado, porque ya el presidente de Estados Unidos eh, eh, hizo un discurso donde había que invertir fondos para la creación de una vacuna contra este virus. Obviamente las vacunas no se producen de la noche a la mañana, eso va a coger un periodo largo de tiempo eh, y luego hacer todas las pruebas, primero en, en animales y posteriormente en, en las personas. Una vacuna coge 5, 6, 7, 10 años en, en producirse y que, y que sea efectiva, porque fíjate con el dengue hay cinco vacunas en, en ensayo, hay una ya disponible pero realmente no es eh, práctica para nosotros, porque el dengue a quien más ataca es a los niños pequeños, 
Y esta vacuna es más efectiva a partir de los 16 años para arriba. Entonces, tú dices, bueno, es buena, pero lo que más se nos afectan son los niños y no se la podemos aplicar porque todavía la, la eficacia de la vacuna es de alrededor de un 60%. Eso quiere decir que tú vas a vacunar dos personas y una no va a estar protegida. Entonces, desde el punto de vista de costo-beneficio, tampoco es costo-beneficio para un país que invierte poco en salud como el nuestro y que tiene tantas dificultades en otras vacunas que son más efectivas. Pero esa vacuna que se está desarrollando y que es parcialmente efectiva, por lo que tú estás diciendo, ¿es válida para las cuatro? Eh, es válida variantes? para las cuatro, aunque para el tipo 2 el, la, la eficacia es mucho menor. No se sabe el por qué, pero es menor en el tipo 2, alrededor de un 33% de efectividad. Bueno, yo no sé si tú sabes que incluso yo, eh, yo estaba en Canadá en el año 1959 cuando hubo el último gran brote de polio de Norteamérica que afectó a Canadá. El hospital donde yo trabajaba eh, se designó como sitio para tratamiento de del el manejo de, de esa epidemia, se habilitó un piso, un piso sexto. Habían unos pulmotores. Bueno, ahí voy. Y asignaron a dos personas, que allá igual que en todas partes, como habían médicos de todas partes, pero y habían canadienses, por supuesto, pero eh, ellos no asignaron ningún médico canadiense a manejar eso, porque no había vacuna todavía. ¿Y a quién asignar? Bueno, habían dos dominicanitos ahí, un servidor y Priamo Tejeda. A Priamo Tejeda la pusieron en el sexto piso a recibir los pacientes y a mí me, me mandaron para emergencia a recibir a los pacientes. Eh, en el, cuando terminó ese periodo, habíamos manejado 946 casos de polio. No había vacuna. Pero ya tú estabas vacunado. Obviamente, sí, eso digo yo. A veces me dicen, no, que te... a veces incluso cuando yo vengo aquí que dicen, eh, que digo algunas cosas y, me, y alguien me llama y me dice, mira, te van a matar. Y yo, no, a mí no me mató ni el polio en aquella época. Así que ya. Y, y no había, no había, porque para los médicos que sepan aquí, eso pasa en todas partes del mundo, cogen a otro de otro país, porque ellos no querían sacrificar la suya. En esa época había escasez de médicos allá. Y yo tuve casos dramáticos. Pero mire, ya que estamos hablando de polio, es bueno que eh, los televidentes conozcan que de los tres tipos de polio, pues, polio 1, 2 y 3, ya hay dos que están totalmente erradicados del planeta Tierra. Y queda solamente un tipo de polio. Y solamente virus salvaje de polio eh, se han reportado 57 casos en este año. Se espera que para, el do, para este año, al final de año, se erradiquen los virus salvajes de polio. Y esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ha cambiado la vacuna oral del polio a la vacuna inactivada, es decir, la inyectada. ¿Por qué? Porque los virus vivos atenuados, cuando vacunan a los niños por vía oral, a través de la defecación, ellos eliminan ese virus vivo atenuado. Y podría suceder que a través de las aguas servidas, porque ya no se habla de aguas negras, porque es racismo, eh, de verdad, eh, ahora Yo se no sabía cambió... Que era por racismo. No, se, se cambió el término a agua servida y, y de hecho ya la modernidad ha hecho y estuvimos el sábado pasado precisamente con, con el juez eh, eh, te digo ahorita eh, estuvimos hablando de eso de, de, de la cantidad de lenguaje que se ha eh, transformado en los últimos años y sobre en un lenguaje anterior pero no vamos a entrar en ese tema lo que quiero decir es que el, el, para evitar que un virus de eso se pueda transformar en, vido, en virus salvaje nuevamente, ahora se va a comenzar a vacunar a nivel mundial con la vacuna inyectada, que es inactivada, 
para que también los virus vivos atenuados del polio desaparezcan y podamos erradicar la segunda enfermedad. La primera fue la viruela, que se vacunó a todo el mundo, que tú no podías viajar si no tenías el, el carné y la cicatriz en el, en el brazo. De esa manera se erradicó la viruela y, y posiblemente estamos en la antesala de la erradicación del polio salvaje. Bueno, sería una gran cosa. Yo recuerdo que en aquella época había la discusión en Canadá, que siempre ha sido muy eh, neutral en ciertas cosas. Eh, había la, la vacuna de Sabin y la vacuna de Sark. Sí. Sí. Entonces se hablaba de eso, porque la de Sabin vivo eh, se suponía que el, el que quedaba inmune, como iba a eliminar, esa, esa iba a vacunar a, vacunar los, a los demás. Que, que en efecto fue así. Sí. Eh, tuvo, eh, o sea, la primera etapa de la inmunización, la de Sabin tuvo su, su, su papel, porque no solamente que era mucho más fácil, eh, una persona poco entrenada le puede dar dos gotitas de de la vacuna a otra persona, en la otra se, se necesita una jeringa, en aquella época no habían jeringas desechables, desechable, no. sino eran hervidas, recuérdate, en una Pero ollita, sí, entonces cumplió su función la de Sabín. Pero ya que se controló a nivel mundial, ahora va a cumplir la función de la erradicación total, la vacuna de Salk. Ojalá sea así, es muy difícil que en lugares remotos no quede... No, 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 esa es una de las de los héroes anónimos, de gente que están en Afganistán, donde se está peleando y van los vacunadores, e inclusive muchos vacunadores, que no sale en las noticias normales, pero uno que le da seguimiento a estas cosas, muchos de estos rebeldes cogen a los vacunadores... Y los, y los matan, porque dicen que son eh, chivatos, la gente, de, no. que son eh, que van con el, con el disfraz de vacunadores, pero es para determinar si hay guerrilleros o no, y, y muchos de ellos han sido sacrificados. Pero realmente hay un fondo mundial, que es el GAVI, Global Alliance for Vaccination and Immunization, donde Bill y Melinda eh, Gates han puesto una gran cantidad de dinero, Rotary International ha puesto una gran cantidad de dinero y muchos otros países para la erradicación del polio. Sí, yo, toda esta información nosotros la damos porque para que la gente se, se eduque en este sentido, porque Jesús y un servidor, tenemos la particularidad de que hablamos para que la gente los entienda. Eh, hay muchas personas que van a los medios de comunicación y hablan con palabras muy rebuscadas o términos médicos que normalmente no se conocen, para que no los entiendan o para que digan, ah, pero usted sí sabe, porque sabe mucho, habla muchas cosas. Eh, pero no es así, hay que explicarle a la gente para que entienda. Y yo recuerdo que incluso en aquella época que te estoy diciendo de posterior a eso, en los Estados Unidos llegó, tú sabes que con la vacuna Sabin, que era la que preconizaban los rusos, había incluso una rivalidad ideológica dentro de los dos tipos de vacunas, y sobre cuál iba a ser mejor y cuál no iba a ser mejor. En los Estados Unidos determinaron que cada 500 mil vacunados, a uno de ellos se le volvía el virus salvaje y le daba bueno, el polio. Una, una parálisis, sí, más o menos por medio millón, un millón de, de vacunados. Sí. Y eso también era un problema. Sí, porque eh, en, sobre todo en los Estados Unidos iban a la justicia y tenían que ponerle una, una multa y una cosa. Y no, esta... De hecho, eh, el juez le, le preguntaba al médico que vacunaba con la vacuna oral, eh, usted, tenía, usted le explicó que había alternativas de vacuna a la madre, no lo, lo condenaban, sí. es decir, aquí no, aquí porque no, no existe eso, pero en Estados Unidos, tú le, si, si hay dos vacunas, en este caso la polio, una inyectable que no produce parálisis y otra 
tú le tienes que decir a la madre, mira, hay dos vacunas, una inyectable que no produce parálisis y esta que puede producir una parálisis en cada millón de vacunados. ¿Qué usted prefiere? Y ella es la que debe decidir con qué vacunar y firmarte. Incluso en los Estados Unidos uno dice, bueno, un millón, bueno, pero en los Estados Unidos hay más de 200 millones de personas, o sea que aunque sea uno en un millón, pueden haber 200 casos y, claro. se, y se pusieron multas hasta de 100 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y eso encareció, entonces eso lo, las casas... Bueno, bueno, eso es lo que ha encarecido la, la, la atención en salud allá, porque los médicos se protegen también. Tú llevas, tú, hay un catarro y precisamente uno de los abusos de los antibióticos es las prescripciones innecesarias de antibióticos, pero si se complica, él estaba cubierto, entre comillas. Eso, déjame. Eh, pero déjame, vamos, vamos a hacer un paréntesis, pero tú me habías dicho antes de iniciar el programa que íbamos a anunciar aquí que la madre de la ministra de salud exacto falleció. te iba a decir ahora mismo ah digamos, bueno vamos pues dilo tú no nada que queremos eh, llevarle nuestra condolencia con la muerte de su de su mamá y también no solamente quiero darle nuestro pésame a la doctora sino a la familia de Hamlet Herman Hamlet Herman fue compañero mío de estudio en la escuela normal presidente Trujillo eh, yo fuimos muy amigos. Este, Hamlet Herman fue de los dominicanos que inteligentes, trabajadores, valientes, que se arriesgó, todo el mundo sabe, a, a muchísima, eh, por lo que él creía justo y razonable. Y Ustedes saben que cada vez que él aquí desempeñó una función pública, no solamente lo hizo bien, sino que lo hizo con tal honestidad que él, que acaba de morir, no ha dejado fortuna, ni mucho menos. Y eh, yo siempre soñé con que Hamlet Herman llegara a ser presidente en este país. Yo decía, ese es de los pocos que lo pueden arreglar. Ustedes recordarán que él fue el que organizó y hizo... Ahmed, y que fue una maravilla hasta que dejó de ser el que manejaba esa situación, que se volvió lo que es hoy en día. Eh, esa es una de las personas que yo me he sentido frustrado de que eh, lo perdiéramos como dominicanos sin haber aprovechado todo su potencial. Y el otro es Jesús, que yo lo quiero de, salud, de, de secretario de Salud Pública, yo no sé si eso le va a hacer un favor a él o una desgracia. No, no pero yo ahora... Pero eh, vale la pena. Pero yo quisiera también eh, eh, expresarle a, a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que no le gusta que le digan así, sino que la llamen por su mote, que todo el mundo la conocemos como Tati, porque Tati, primero, somos colegas, pero segundo, cuando yo regresé ya de mi especialidad, ella estaba terminando la pediatría en el Robert Rick Cabral y fui yo que la estimulé eh, para que hiciera infectología pediátrica en México y desde aquel entonces hemos sido buenos amigos, tanto con ella como con su esposo y hemos mantenido unas relaciones muy cordiales. Aunque tenemos diferencias eh, políticas, pero eh, la amistad está por encima de cualquier diferencia política. Señores, tenemos que irnos para las vivas comerciales y regresamos en un momento. Eh, quizá cuando vengamos, no sé si tendremos un, un ratito suficiente para poner los teléfonos de esto, por si alguien quiere llamar y hacernos alguna observación o preguntar algo con relación a lo que hemos estado hablando y si podemos le contestamos. Adelante. Señor, aquí estamos de regreso con ustedes. Eh, Jesús y yo estamos eh, pensando qué cosas les interesa a ustedes que no se hayan dicho. Y se nos ocurre poner los teléfonos, que nos pongan los teléfonos, por si alguno de ustedes quiere llamar, hacer alguna pregunta de algo que, que, que todavía no hayan oído o que les interese y que nosotros podamos responderle, para responderle. Mientras tanto vamos a seguir con lo que estamos, eh, incluso 
Yo quería preguntarte también, ese argumento que hay ahora con la, yo te iba a decir la asociación médica, pero ahora se llama el colegio médico. El dominicano. colegio médico y las autoridades sobre si, quién tiene razón en todas estas discusiones, esta cosa, que a mí me parece que no, no son oportunas, porque lo que hay que hacer es tratar de que esto se mira, resuelva eh, de la mejor manera posible. No, mira, desgraciadamente, desgraciadamente, históricamente, eh, todas las huelgas eh, médicas son impopulares eh, dañinas y bueno y dañinas pero desgraciadamente y digo desgraciadamente porque las pocas conquistas que han tenido los médicos desde el punto de vista de, de los que trabajan en salud pública y en el seguro social eh, han sido a través de demandas huelgarias si sí, todavía no ha habido eh, en, en armonía eh, algo razonable yo tengo entendido que más de una huelga se ha levantado habiendo firmado los del gobierno de turno con el, la asociación médica y después colegio médico de que al médico cuando se retire se iba a retirar con el 100% de su salario lo firman levantan la huelga y le siguen pagando eh, una miseria. Y de hecho tú ves cómo los hospitales están llenos de médicos ya que pudieran estar jubilados, y no se jubilan porque saben que le, de, le van a dar menos de la mitad de su salario cuando se vayan a sus casas. Entonces es una retranca para los médicos que deben de, de subir, los nuevos, los nuevos médicos. Y lo mismo pasa con, las, con los salarios, eh, pero tampoco ha habido eh, ninguna mesa de discusión, una mesa de discusión con todos los sectores involucrados para buscarle solución, porque el Sistema Nacional de Salud nuestro debe ser reorganizado nuevamente, organizarlo. Eso, que no existe. Escúchame que te interrumpo, que tenemos una llamada hace rato. Vamos a ver no, y, como y no. continuamos con lo tuyo. Adelante con la llamada. Ajá, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, eh, no al visitante, sino al que siempre, pues va a los bienes cuando doña Consuelo no está ahí. Ajá. Yo siempre lo he escuchado a usted y a mí me da pena muchas veces, como aquí en este país, habiendo personas con mucho conocimiento, respeto, podríamos decir epidemiología, o a cualquier tipo de enfermedad de personas bien conocidas en la materia como usted, en este país, no lo, eh, por decirlo así, no lo toman en cuenta. Oiga, los problemas que pasan aquí de enfermedades, eh, el gobierno está haciendo algo, pero lo mejor en la vida es la prevención. Y mientras aquí no se organicen y tengan un poco más de control, que la persona se eduque, principalmente con la basura, eh, y que ya que tenemos por desgracia que está envasando agua en la casa... Que la persona también, el gobierno diga, bueno, si alguien se enferma porque aposa agua en su casa, no porque nosotros no tomamos control en la calle, que mucho dinero cae para eso, entonces a laguna, todas esas cunetas, todas esas cosas. Entonces, eso es lo principal. Pase buenas tardes. Gracias. ¿Tú quieres hacer algún comentario? Sobre no, eso? está muy bien, muy bien, está muy, muy clara, está en, clara. En, en, en los planteamientos, es así. Entonces, hay que organizar el Sistema Nacional de Salud. Y en vez de estar remodelando que no es que no se remodelen, pero la prioridad no es la remodelación de un hospital de tercer nivel cuando tú no tienes una red de unidades de primer nivel de atención. La prevención está unida a la promoción de la salud y eso se, util, se hace en el primer nivel de atención. ¿Qué es lo que es el primer nivel de atención? Tú coges un barrio donde vivan 100.000 personas y tú determinas ¿Cuántas unidades de primer nivel de atención tú necesitas para darle una buena atención a esas 100.000 personas? Y lo divides, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, y el número de unidades que sean necesarias. Vamos a suponer que, 
que estableciste seis unidades. Los que viven en la unidad 1 no pueden ir ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4, ni a la 6, a la 1. Y así a la, eh, los que viven en la 2 y los que viven en la 3. Ahora, esa unidad, además de médicos y enfermeras, debe de tener promotores de salud. Y esos promotores deben salir de los líderes de ese barrio, de ese barrio, que son los que conocen todos los callejones, son los que conocen por su nombre a cada uno de los que viven en ese barrio. Tú los entrenas y tú le das eh, un salario, pero que se ganen lo que tú le estás dando, que vale más que un bono gas, que un bono de lo que tú quieras, sino un trabajo digno para que haga su trabajo de promotor. Y después vamos a hablar de lo que hace un promotor. Adelante con la llamada. Adelante, ¿qué pasó? Se cayó. Ese promotor debe visitar permanentemente todas las casas de esa zona que le corresponde a esa unidad. Y hacer un levantamiento que es muy fácil de cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, cuántos cirróticos hay y tenerlo en la unidad. Esa unidad tiene una botica, eh, una botica popular o del pueblo, como le quieran llamar, con los medicamentos que necesita esa comunidad, sobre todo para que no le digan que no hay o tal cosa. Eso yo me estoy diciendo, porque tú estás tan claro que por eso es que yo quiero que gente como tú sean los que sean promovidos en este país a dirigir los departamentos más importantes del país. Yo hace unos días estuve hablando diciendo que eh, los que deben dirigir cada uno de esos importantes departamentos deben de ser las mejores personas, las que tengan mejor conocimiento sobre esa materia. En, pasa lo mismo, por ejemplo, con medio ambiente. Eso es importantísimo. Pero no puede ser que el que dirija esos departamentos sea un miembro de un comité político de un determinado de partido. No importa de qué partido sea, debe de ser la persona más adecuada para desempeñar esa función. Yo quería preguntarte también sobre, pero ya no tenemos tiempo porque ya no están votando, sobre aquella gente que se empezaron a morir, que se metieron en unos túneles a limpiar, pedí varias veces por este medio que nos dijeran qué era lo que había pasado, de qué se habían muerto. Igual que en días pasados, que murieron, mu ah, bueno, tiene que haber muerto ya porque un, una persona que cogió rabia en Villamella, porque lo mordió un perro, ¿eh? que ya tiene que haberse muerto, como tú sabes, ¿eh? tampoco me hicieron caso. Eh, ya no tenemos que ir. No van a cortar. No, lo que sucede es que en, en cuevas son hongos los, los predominantes y no se puede meter en, una, en un túnel, que es una cueva, sin la, sin la protección adecuada. Anteojos, mascarilla, guantes, botas. Pero desgraciadamente claro. eh, no, se, que ya no, están no se usan las reglas. Señores, hasta la próxima semana, si Dios quiere.